স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ফাহমিদা সম্পা এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহে পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি মঙ্গলবার আমরা কথা বলি মা বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে আর আজকের পর্বে কথা হবে শিশুর দেরিতে কথা বলা এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলুন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে পরামর্শের জন্য আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন শিশু বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ যিনি আজিসমিন করেন दीर्घदिन शो कर फले अभिजुको समस्या कथा जानते पे मध्य देरी कथा बला मन होतम एक प्रधान समस्या बर्तमान समय शिशु এবং এই বিষয়টি নিয়ে আগেও কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি এবং আপনার সাথে পরামর্শ করি কিন্তু আমরা আজকে এটা ঠিক করেছি কারণ আপনার মতে কিন্তু এই বিষয়টি এত বেশি জরুরি মা বাবাদের জানানো যেটি আসলে কিছুদিন পরপরই কিন্তু আলোচনায় আনা দরকার তো শুরুতেই জানতে চাই যে শিশুর ভাষার বিকেশ বিকাশের জন্য উপযুক্ত সময় আসলে কখন সবচেয়ে প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাব যে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলার জন্য কারণ আমি শুরুতেই যেটা বলতে চাবো সেটা হচ্ছে গত এক মাসে আমার কাউন্সিলিংয়ে আমি পঁয়ত্রিশটি শিশুকে পেয়েছি যাদের এই সমস্যাটা হয়েছে এবং তারা আমার কাছে এসেছেন বিভিন্ন অ্যাসেসমেন্টের পরে যে এখন আমরা কি করতে পারি বা তারপরে আমাদের গাইডলাইনটা কি তো আমাদের এটা একটা খুব অ্যালার্মিং একটা সমস্যা সমস্যাটা দিনের দিন একটা রাইজিং ইস্যু আর কি বাড়ছে তো শিশুর ভাষার বিকাশে আসলে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা জিনিস একটা শিশুর डेभलपमेंटल डिले যে বারন্ত মানে শিশুর যে বিকাশের যে পাঁচটা এরিয়া থাকে তার মধ্যে কোথাও না কোথাও সমস্যা সবচেয়ে বেশি পেয়েছি আমি ভাষার বিকাশে সমস্যা বাচ্চার বয়স দুই থেকে আড়াই অথবা তার থেকে কিছু কম হতে পারে অথবা তার থেকে কিছু বেশি হতে পারে দুই থেকে সাড়ে তিন বছরের বয়সে শিশুদের এই সমস্যাটা পেয়েছি আমি গত এক মাসে এতগুলো কেস যাদের হচ্ছে যারা হচ্ছে কথা বলে না যারা হচ্ছে রিসপন্স করে না কথা বললে উত্তর দেয় না এবং নিজের মতো থাকে এই এই মেইনলি এই বেসিক এই সমস্যাগুলো নিয়ে তারা আসে কথা বললে উত্তর দেয় না নিজের মতো থাকে কথা বুঝতে পারে না এবং কোনো কথাই বলে না এবং এই সমস্যাটাই তো এটা আসলে এর সাথে কিছু প্রশ্ন আমরা অটোমেটিক্যালি করে ফেলি সে আই কন্ট্যাক্ট করে কি না চোখে চোখে তাকে কথা বলে কি না তারপরে প্রশ্ন করি যে সে স্ক্রিন টাইম কতটুকু পেয়েছে যে কোনো গ্যাজেটে স্ক্রিন টাইম তার কতটুকু হয়েছে সো এবং মানে আনফর্চুনেটলি খুবই দুঃখজনক যে আমি যে কয়টা কেস পেয়েছি তার মধ্যে এইটি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট হচ্ছে যে তারা এক বছর দেড় বছর পর্যন্ত কথা বলেছে তারপরে হ্যাঁ বিভিন্ন কাজে আমরা তাকে স্ক্রিন দিয়েছিলাম এবং তারপর থেকে আর কথা বলছে না এবং তারা সেটা স্বীকার করেছে তো এটা অত্যন্ত দুঃখজনক একটা বিষয় কারণ আমি সবসময় বলি একজন আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট হিসেবে যে আমাদের যে কোনো শিশুর বা আমাদেরও যেটা ছোটোবেলায় হয়েছে আমাদের পাঁচটা এরিয়া একসাথে একইভাবে বাড়তে হবে এবং সেটার মধ্যে একটা হচ্ছে ভাষার বিকাশ যেমন করে শারীরিক বিকাশ আছে যেমন করে বুদ্ধির বিকাশ আছে ভাষার বিকাশ এবং এই ভাষার বিকাশ অত্যন্ত জরুরি একটা ব্যাপার সামাজিক বিকাশ আছে তো এই ভাষার বিকাশ যাদের হচ্ছে না অটোমেটিক্যালি যারা কমিউনিকেট করতে পারে না কথা বলতে পারে না যে বাচ্চাগুলো বা যাদের যেই স্কিলটা যাদের ডেভেলপ হয়নি তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে তারা আস্তে আস্তে আনসোশাল হয়ে যাচ্ছে কারণ মানুষের সাথে কথা না বললে তো সামাজিক হওয়া যায় না আরেকটা সিমটাম অনেক বেশি পাওয়া গেছে যে বাচ্চারা রিপিট করে যাই বলা হচ্ছে বাচ্চারা সেটাই বলে তো আসলে এটাও একটা বিশাল বিপ মানে বিষয় যে এই যে রিপিট করা এটাকে আসলে একটা টার্ম আছে ইংলিশ এটাকে বলা হয় যে একোলালিয়া এটা হচ্ছে যে বাচ্চারা আসলে যখন কথা বলতে শুরু করবে এক বছরের পর থেকে বাচ্চারা আসলে রিপিট করবে কেন রিপিট করবে তার কারণ হচ্ছে বাচ্চাদের ওই এক বছরে ব্রেইনে যে শব্দের যে ভান্ডার বা ভোকাবিউলারি যদি বলি সেটা আসলে তেমন বেশি থাকে না 
এবং এই কারণে তারা প্রথমে রিপিট করে বাবা মা ভাই বোন বা পরিবারের যা শুনছে তাই বলে কিন্তু এটা কিন্তু একটা মানে একটা প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্ট এবং দিস ইজ নরমাল অ্যাবসলিউটলি নরমাল কিন্তু দেড় বছরের পর থেকে একটা বাচ্চা যদি শুধু রিপিটে করতে থাকে এবং কোনো নিজে থেকে শব্দ তৈরি করতে না পারে সে তার থটসগুলোকে সে চিন্তাগুলোকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে না পারে তখন এটা একটু ভয় মানে চিন্তার ব্যাপার হয়ে যায় সো এই যে রিপিট করে কথা বলে না চোখের দিকে তাকায় না রেসপন্স করে না এইটি পার্সেন্ট বাচ্চার মানে এই সমস্যা এবং কারণ কি হ্যাঁ আমরা তো কাজ করছিলাম আসলে মানে আমি বাবা মাকে কোনোভাবেই ব্লেম করব না এখানে আমাদের সচেতনতার অভাব আমরা যে আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টের যে অ্যাওয়ারনেসটা নিয়ে আমি কাজ করছি আমার মেইন বিষয় কিন্তু আসলে বাবা মাকে সচেতন করা কারণ এখনও কিন্তু জিনিয়ে করে আমাদের অধিকাংশেরই মধ্যে আমরা খুব কম মানুষই জানি যে এই যে বিকাশ পাঁচটি বিকাশের উপর সবচেয়ে বেশি জোর আপনি দিচ্ছেন এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহে কিন্তু আমাদেরকে এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেন যে একটি ছোট্ট শিশু মানে সব কিছুর মূলে সুষ্ঠু বিকাশ বলি সব ধরনের ডেভেলপমেন্ট বলি সেই ছোট্ট বেলাটি থেকেই কিন্তু একেবারে জন্মের পর থেকেই কিন্তু এই কাজগুলো শুরু হয়ে যায় এবং চার বছর বা তিন বছরের মধ্যে সেটা কমপ্লিট হয়ে যায় কিন্তু আমাদের এখনও অধিকাংশেরই ধারণা বা আমরা জানি না আমরা বুঝে থাকি ও এখন ছোট ওর আসলে এখনও বোঝার বয়স হয়নি বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে এখন এই ছোটোবেলাতে কিন্তু আমরা খুব কম নজর দিই কম যত্ন দিই অথবা যেভাবে দেওয়া উচিত আমাদের আসলে সেই প্রপার ওয়েতে কিন্তু অনেক সময় আমরা দিতে পারি না বলছিলেন যে এই যে স্পিচ ডিলে বা ভাষার দেরিতে কথা বলা যেটা এই কারণগুলো আসলে কি আচ্ছা এটার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে বেশ কয়েকটা কারণ আছে এবং কারণটা বলার আগে আমি অবশ্যই এই কথাটা বলে নিব যে আসলে কোনো বাবা মাই কিন্তু চায় না তার বাচ্চা কথা বলা না শিখুক এ কারণেই আমি বাবা মাকে ব্লেম করছি না কিন্তু ডেফিনেটলি আমি বলবো তাদের বিশাল একটা দায়িত্ব আছে একটা মা হওয়ার পরে একটা বাবা হওয়ার একজন বাবা হওয়ার পরে আমাদের কিছু জিনিস কাজের মধ্যে যত ব্যস্ততাই থাকুক আমাদের জানতে হবে যে আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টটা কি বিশেষ করে আমি যে শ্রেণীটার কথা বলছি যাদেরকে আমি অ্যাসেস করেছি মানে ফর্চুনেটলি তারা সবাই শিক্ষিত এবং তারা সবাই কাজকর্ম করছে তো সুতরাং তেনা ওনাদেরকে আরেকটু সচেতন হতে হবে ওনারা যদি জানতে পারেন যে আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টটা কি ইসিডি এটার মানে কি খুব সিম্পল গুগল সার্চ দিয়েও এবং এখানে কি হয় অতটুকু জানলেও না তারা সচেতন হয়ে যাবেন জি আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও কথা বলবো আপনার সাথে তবে এই মুহূর্তে একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হবার অপেক্ষায় আছেন কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন জি আমি জাকির বলছি চোরাঙ্গা জেলা থেকে জি বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের অনুষ্ঠানটা আমি এখনো সামনে নিয়ে বসে আছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছি তার থেকে ওই আমার একটা বোনের মেয়ে আছে বয়স মনে করেন দশ থেকে এগারো বছর বয়স হবে ওকে আমরা যা বলি ভালো মন্দ খাওয়ার ব্যাপারে বা স্কুলের ব্যাপারে তা বলে ও সবই বুঝতে পারে কিন্তু ও আমাদেরকে অ্যান্সার করতে পারে না তো এই সম্বন্ধে কোনো কিছু বলার কি সমস্যা সেটা আমরা অনেক জায়গায় ডাক্তারকে দেখিয়েছি কিন্তু ডাক্তাররা ওদের প্রেসক্রিপশন করে ওষুধ দেয় আমরা নিয়মিত डा कथा তার তো ডেফিনেটলি ব্রেইনে অথবা তার এই এই জায়গাটায় স্পিচে তার ডেভেলপমেন্টাল ডিলে ডেফিনেটলি মা বলছে এখন মা শুধু মা বলছে এবং এটা খুবই অ্যাবনর্মাল মানে এটা নর্মাল হতেই পারে না এবং যাদের অনেক স্পিচ ডিলে থাকে তারাও আরও বেশ কিছু কথা বলবে শুধু একটা কথা বলবে না তো এখন আসলে তার প্রপার একটা অ্যাসেসমেন্ট হওয়াটা আমি খুব জরুরি মনে করছি বিকজ উনি এটাও বললেন যে অ্যাসেসমেন্টে বলেছে ব্রেইনে কোনো সমস্যা থাকতে পারে বা কিছু এত মানে ফেকভাবে বা এরকমভাবে বললে জিনিসটা হবে না আরও ডিটেলস জিনিসটা বুঝতে হবে জানতে হবে এবং প্রপারলি ওনাকে একজন ডক্টরের কাছে যেতে হবে আসলে কোন পরামর্শ থাকবে অনেক সময় আমরা জানি না যে আমরা কোথায় 
যে প্রপার ট্রিটমেন্টটা পেতে পারি সেই ধরনের কোনো পরামর্শ থাকবে কি নাম্বার 1 হচ্ছে অ্যাসেসমেন্টের জন্য তো শিশু বিকাশ কেন্দ্র উনি যেখানে থাকেন সেখানে যদি থাকে অথবা বাংলাদেশে যে ঢাকাতে যে শিশু হাসপাতাল আছে সেখানে শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে সেখানেও উনি যেতে পারেন খুব সুন্দর একটা অ্যাসেসমেন্ট সেখানে হয় প্রায় 4 ঘন্টার ওখানে আর এটা এমন কিছু এক্সপেন্সিভও না 10 টাকার একটা টিকেট কাটতে হয় সো এই অ্যাসেসমেন্টটাই বাচ্চাটার জন্য করলে ওনার জন্য খুব ভালো হবে তারপরে সেই অনুযায়ী উনি ডাক্তার দেখাতে পারেন আর ফিজিক্যালি আসলে বাচ্চাটা কতটুকু ভালো আছে এটা তো আমরা বুঝতে পারছি না তো দুটোরই আসলে প্রপার একটা মানে টেস্ট করে এক্সামিন করে একটা ডায়াগনোসিস করে তারপরে ওনাকে আগাতে হবে তবে অ্যাসেসমেন্টের জন্য শিশু হাসপাতালে যে শিশু বিকাশ কেন্দ্র যেটা আছে আমাদের ঢাকাতে বারডেমেও বোধ হয় আছে সেখানে উনি যেতে পারেন এবং সেখান থেকে কিন্তু আসলে নিশ্চিত ভালো গাইডলাইন কিন্তু তার পরবর্তী নির্দেশনা দিয়ে দিবেন নিশ্চয়ই উনি উপকৃত হবেন এই মুহূর্তে কিন্তু আরো একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে দর্শক কে বলছিলেন সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা নিশ্চয়ই ওনার সাথে পরবর্তীতে কথা বলবো জিনিয়া করিম যেটি জানতে চাচ্ছিলাম যে কেন আসলে এই আমরা জানি যে এখন আসলে সব শ্রেণী পেশার মানুষের কাছেই কিন্তু মোবাইল ফোনটি অনেক বেশি সহজলভ্য দামি কম দামি যে যার অবস্থান থেকেই হোক না কেন এমনও বাসা বাড়ি আছে যেখানে হয়তো মানুষ দুজন মোবাইল ফোন চারটা পাঁচটা তো এই মোবাইল ফোনটি কিন্তু সর্বপ্রথম আমরা শিশুদের হাতে দিয়ে থাকি তো এই যে ছোটোবেলা থেকে খেলতে খেলতে আট নয় মাস বয়স থেকে যে সেই এই বস্তুটি ধরা শিখে যায় এবং পায় এবং মা বাবাও খুব আনন্দিত হয় আমার সন্তান এত অল্প বয়সে মোবাইল ফোন অপারেট করতে পারে এইটি আসলে কতটা এই আনন্দটা আসলে কত দিন থাকে বা পরবর্তীতে কি ধরনের প্রভাব পড়ে সেই বিষয়ে আমরা কথা বলবো তবে সময় হয়ে গেছে একটি ছোট্ট বিরতি নেবার দর্শক আপনারা দেখছেন সমাধান সূত্র আমাদের সাথেই থাকুন আপনারা দেখছেন সমাধান সূত্র যিনি এখন কথা হচ্ছিল শিশুদের ভাষার বিকাশ অথবা কেন তারা দেরিতে কথা বলছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে এবং বিরতিতে যাবার আগে আপনার কাছে একটি প্রশ্ন ছিল এখন তো আসলে আমাদের সবার হাতে হাতে সেলফোন এবং সেই আমাদের কাজের সেলফোনটি কিন্তু আমরা কোনো না কোনোভাবে তুলে দিচ্ছি আমাদের ছোট্ট শিশুদের হাতেও তো এর এর পেছনের আসলে এই প্রভাবটা কতদূর নিয়ে যাচ্ছে শিশুদের আচ্ছা আমি সবচেয়ে প্রথমে যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে প্রথম যে কাজটা করতে হবে আমাদেরকে এই সচেতন হতে হবে এবং আমাদেরকে জানতে হবে যে আমরা ভুলটা কোথায় করছি যেটা আমি বলছিলাম যে বাবা মায়েরা কেউ কিন্তু ইচ্ছা করে চায় না তার বাচ্চার ক্ষতি হোক ক্ষতিটা যে তার হচ্ছে সেটা বাবা মায়েরা আমরা বুঝতে পারছি না আমরা না বুঝে তাদের ক্ষতি করছি কিন্তু এই ক্ষতির সাফারিং এবং বোঝা সারা জীবন আমাদের তো বইতে হবেই কিন্তু বাচ্চাকেও বইতে হচ্ছে সো বাচ্চাটা কিন্তু এটার জন্য শিশু একজন শিশু কিন্তু দায়ী না পুরোপুরি দায়ভার কিন্তু আসলে বাবা মায়ের উপর চলে আসে তাই আমার অনুরোধ থাকবে চার বছর পর্যন্ত যদি পারি কোনো গ্যাজেটের সাথে বাচ্চাকে অ্যাপসলিউটলি মানে কানেক্টেড না করা চার বছর পরে কোনো সমস্যা নেই বিকজ ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট তখন মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যায় এবং তখন গ্যাজেট অথবা কোনো কিছু বাচ্চাকে একটা খারাপ অভ্যাসে নিতে পারে একটা খারাপ প্র্যাকটিস তৈরি করতে পারে তার বিকাশে কোনো সমস্যা করবে না তার ডেভেলপমেন্টে কোনো সমস্যা করবে না বাচ্চাটা এরকম কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে যাবে না এবং সবচেয়ে যেটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমরা কতটুকু আমি আমরা জানি আমি জানি না যে অটিজমের যে বাচ্চা অটিজ অটিস্টিক বাচ্চা যে আছে তার কিন্তু দুভাবে অটিস্টিক হয় একটা হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার যেটা কিনা ব্রেইন ডিসেপ থাকার কারণে বাচ্চা অটিস্টিক হয় এবং সেটার উপর অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই বিকজ সেটা মানে ওভাবেই একটা বাচ্চার জন্ম হয় প্রাকৃতিকভাবে কিন্তু এই যে বাচ্চাগুলো আছে যারা কিনা দেড় বছর পর্যন্ত কথা বলছে স্বাভাবিক এবং তারপর থেকে তারা কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে এই বাচ্চাগুলোকে প্রপার ট্রিটমেন্ট না পেলে কারণ তাদের ভাষার সাথে সাথে তাদের আরও দুটো জায়গায় তাদেরকে বিশালভাবে আঘাত করে প্রভাব ফেলে খারাপ প্রভাব ফেলে একটা হচ্ছে সামাজিক ভাষার বিকাশ না হলে সামাজিক বিকাশ ঠিক মতো হবে না আর আরেকটা বিকাশ হবে না সেটা বুদ্ধির বিকাশ সে চিন্তা করতে শিখবে না সো বুদ্ধির বিকাশটাও ঠিক মতো হবে না কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট যেটা আমরা বলি সো এখন একটা বাচ্চার তিনটা বিকাশ যদি ঠিক মতো না হয় তার শুধুমাত্র ওই বাচ্চাগুলো আমি প্রচুর বাচ্চা দেখছি ফিজিক্যালি মার্শাল অ্যাপসলিউটলি ফাইন এদের দেখলে বোঝাই যাবে না যে এই বাচ্চাগুলোর কোনো রকমের প্রবলেম আছে ইভেন ওরা কিন্তু বিভিন্ন স্কুলেও যাচ্ছে বিভিন্ন স্কুলে যাচ্ছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যাচ্ছে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে যাচ্ছে কিন্তু তারা কিন্তু আসলে একটা সময়ের পরে 
তারা কিন্তু আর স্কুল থেকে ড্রপ আউট হয়ে যাবে। এটা কেন তাহলে নিষেধ করছেন? কারণ এই যে গেজেট যেগুলোতে আসলে শিশুদের সাথে পরিচয় করানোর জন্য মা-বাবাকে নিষেধ করা হচ্ছে। এগুলো আসলে কেমন প্রভাব ফেলে শিশুদের উপরে? এটা হচ্ছে গ্যাজেট হচ্ছে ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন। আমরা যখন টিভি দেখি তখন আমরা কি করি? আমরা টিভির দিকে তাকিয়ে থাকি। ইভেন টিভির দিকে যখন তাকিয়ে থাকি আমাদের ব্রেইন তখন কাজ করে না। সো আমরা যখন বড় হয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকি আমরা কিন্তু ওই সময়টা আমাদের ব্রেইন কোনো কাজ করে না। একটা ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন হয়। এখন যখন কিনা একটা বাচ্চার ব্রেইনটা ডেভেলপ হচ্ছে, শেপ নিচ্ছে, এখানে ভাষাটা আসছে, এখানে সামাজিক বিহেভিয়ারটা আসছে, এখানে বুদ্ধির বিকাশটা আসছে, ওই সময়টাতে যখন কিনা ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন অনেক বেশি একটা বাচ্চা পায় তখন তার দরজাগুলো ক্লোজ হয়ে যায়। भाषा शिक्षा टा तारे रकम क्लोज हो जाबे जी एक जन दर्शक किन्तु इमोर तासन आमदे शाथ आलोचना जोगते बर जोनो के बोल चिलेन को था ते के बोल चिलेन जानी प्रश्न टी कोटे पारेन आमी शामिल ऐसा बोल ची जी चौरान का थे के जी आ आमर बाप चल रहा है शिप्राई दूर बोचर दूर बोचर पूरा पूरी हो गतकाल देखल मतलब प्रचुन्न भावे माथा ठुक चें, प्रचुन्न भावे दयाले माटी ते जेखाने पाते चें, माने इटा जो नहीं अशुले बाबा मां नियास चिलें जे वो एक टू जाखुन राग हुए जाते चें, बाज जाखुन ता शुभिधा मातू जिनिशे पाते चें ना तो खुन इशे माथा ठुक चें बंग आमा शामने इशे काज्टा कोल्लो कोई एक बार माने एबं जाख वो कोनो किचु चिंता कोर्च है ना माने ऐतो प्रचुन रोभावे कोर्च है और माथा तक इन्ता एकदम फेटे रोकतक तो हुए जाते पारे वो रुकुम भावे माथा ठुक चे तो एक आच्छा बातचारा कोरे होते हैं जोखोन शिशुरा फ्रस्टेटेड था के कोनो किचुनी तो अखुनी तारे एक आच्छा कोरे सो एटार प्रथम कथा होते हैं उधर फ्रस्ट प्रथम हाथाशा होते हैं जे उन्हें तो बोलने भाषा विकास ठीक आचे शॉप के छोटे काचे किंतु आश्चर्य ए टॉडलर्स उधर के टॉडलर्स बोले टर्म टा ए एक बच्चों थे के तीन बच्चों रे जे बात जा शिशुरा तादेक के टॉडलर्स बोला है एवं ए शोमाय टाइ शिशुरा शॉप चे बेशी फ्रस्टेटेड थाके ए शोमाय टा� अतः जाए एक तस्वीर होती है एक थे के तीन एक तस्वीर होती है है तो बार बारों थे के शुल्लो अच्छा क्या नो करे तार का प्रथम कारण होते हैं ये बात चटा क्या नो करते हैं एक तो होते हैं तादेव भाषा टा कंप्लीट है ना अकुन तादेव भेतुरे जे समस्या गुलो आते तारा शिटा प्रकाश करते पारे ना जामोन अमर प सो जोखुन शेकी ना भाषार माध्यमे जिनिस टा बोलते पारे ना तो अखुन शेकु फ्रस्टेटेड हुए जाए। वे ऑफ कम्युनिकेशन और तो कम्युनिकेशन स्किल टा अखुनो डिवेलप होए नहीं। सो तो अखुन जेटा होए इटा एक टा कारण आ दूसरा नंबर होते हैं आरेक टा बड़ो कारण होते हैं बाबा माँ उतिर एक तो आधुर दिए बात सो तो अखुन ऐटा वैक्टर कारण जो कुछ लेके जाए कुछ चितकर कोच्चे तादर के शांतो कॉर्डर जो नहीं होना तादर चिता चाय शेट अम्ला दी पसंद जीनिश तो ए ए जेठ टा जोखुन एक टा बात चर तोड़ी हुए जाए बंग ए जेठ किन्तु एक दिने तोड़ी है ना शोले ऐटा अम्ला दिने एक पौर्दीन तोड़ी कोरी जोखुनी जेठ इतर कारणों ने बच्चे रह फ्रस्टेटेड होए और आरेक टा कारणों ने बच्चे फ्रस्टेटेड हो बेशे रोचे तार जो देखो न शारीरिक अशुष्टता थाके सो तान निजेर भाषा मन निजेर मोनेर कथा शे प्रकाश करते पाचे ना शे आधुरे आल्ला दे उत्तरी रिक्तो जेदी हुए गए थे जेठ टा प्रकाश करते अथवा तार शारीरिक तो इधर ने शॉन्टन बाय इधर ने केस जो अपना प्रकाश आशी तादेव जिन्होंने शुरू परामर्शों की था बेकार उन तादेव क्या शुरू ये उपभोक्ता थे कि किस भावे बेर करें आना जाए अच्छा इम्मीडिएटली जो बच्चा ना माथा ठुके तादेव जिन्नो एक टा माने बाइरेड जेटा आमादेर कोर्टे हॉस्पिटल होते जोखुनी एक टा बच्चा माथा ठुक बे तार 
নিচে একটা বালিশ দিয়ে দিতে হয় বিকজ ওকে যদি ওই সময় মাথা টোকা থেকে আমরা উইথড্র করতে চাই এগেইনস্টে যাই ও আরো অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় আরো ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারে হয়তো বা চিৎকার করতে করতে তার ব্রেইনে মানে রক্ত উঠে যেতে পারে তারপরে এই যে যখন ও মাথা ঠুকে তখন তারা খুব জেদি হয়ে যায় এই ঘাড়ে আমাদের যে নেকে যে ভেইনগুলো আছে সেগুলো ছিড়ে যেতে পারে তাই আমরা ওকে অ্যাগ্রেসিভ করব না ওকে ও যেন ওই কাজটা করে শান্তি পায় সেটা আমাদের দেখতে হবে একদম আমাদের ইমিডিয়েটলি মানে যখনই দেখবো এটা করছে ওই জায়গাতে একটা বালিশ দিয়ে দিতে হয় সো দ্যাট মাথা ঠুকলে ওটার এফেক্টটা খারাপ হবে না অ্যান্ড তারপরে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ওনার বাচ্চাও এটা করবেন আমি শিওর উইদ ইন টু থ্রি মিনিটস কিন্তু বাচ্চা শান্ত হয়ে যায় তাকে খুব টাইট করে ধরে আদর করতে হয় খুব জোরে বুকে চেপে অথবা যে কোনোভাবে বসে থাকলে এইভাবে ধরে হ্যাঁ আদর করতে হয় মানে ওর ও যেন এই বুকের ওয়ার্মটা ভালোবাসাটা ও যেন বুঝতে পারে তো ও সিকিওর্ড ফিল করবে এবং সিকিওর্ড ফিল করলে ওর জেদটাও কমে যাবে কারণ ওরা অনেক ইনসিকিওর থাকে এ সময় আর এছাড়া তারপরে তো অবশ্যই যদি যদি সেটা যেমন উনি যে বললেন ওনার বাচ্চার ভাষায় কোনো সমস্যা নেই সে তো আমি বলবো যেটা জেদের কারণে হতে পারে সো আস্তে আস্তে ওই প্র্যাকটিসটা থেকে বাচ্চাটাকে আস্তে আস্তে বের করতে হবে বাট আমি কালকে যে বাচ্চাটাকে দেখেছি তার তো ডেভেলপমেন্টাল ডিলে আছে তার স্পিচ ডিলে আছে তো সেগুলো তার ফ্রাস্ট্রেশন আছে সেগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে থেরাপি দিতে হবে প্রপারলি তাকে ইন্টারভেনশনগুলো দিতে হবে জি জিনিয়া করিম ধন্যবাদ সুন্দর পরামর্শের জন্য আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও আলোচনা করব তবে সময় হয়ে গিয়েছে আরেকটি বিরতি নেবার দর্শক আপনারা দেখছেন সমাধান সূত্র থাকুন আমাদের সাথেই আবারও স্বাগত সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে একজন দর্শক কিন্তু আছেন আমাদের সাথে তার সাথে আগে কথা বলে নিব কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি প্রশ্নটি করতে পারেন হ্যালো আমি ঢাকা থেকে বলছি জি আমরা শুনতে পাচ্ছি বলুন জি আমি আমার বাচ্চার বয়স 2 বছর 4 মাস জি এমনিতেই আপনার ওয়াজ বলতেছে মা বাবা পেপে কলা এগুলো বলতেছে বাট কোনো সেন্টেন্স বলতে আচ্ছা শব্দ বলছে কোন বাক্য ঠিক ভাবে বলতে পারছেন এখনো তার কি কোন রকমের সমস্যা আছে তার কি আই কন্টাক্ট কম হচ্ছে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য দু বছর চার মাস বয়সে আসলে একটা বাচ্চা দুটো শব্দের শব্দ বলবে কেউ কেউ তিনটা সো সেন্টেন্স আর কি বাক্য বলবে তো এখন আবার এটা আসলে ভ্যারি করে ইন্ডিভিজুয়ালি হ্যাঁ চাইল্ড টু চাইল্ড এটা ভ্যারিও করে তো বাচ্চাটা যেহেতু কথা বলে যাচ্ছে ওনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এবং যেহেতু ওরকম কোনো সিমটম বাচ্চার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না তবে যেটা করতে হবে অবশ্যই কোনো গ্যাজেট তাকে ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না একদম ফরবিডেন কোনো গ্যাজেট কোনো স্ক্রিন টাইম ওর জন্য ফরবিডেন সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত অবশ্যই আর দুই নাম্বার হচ্ছে তাকে এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে সে প্রচুর কথা শুনে কারণ বাচ্চারা শুনবে রিপিট করবে তারপরে বলবে এই যে বাচ্চাটার বলছে যে শব্দ বলছে কয়েকটা তার কারণ হচ্ছে ওর ভোকাবিউলারিতে বেশি শব্দ নেই ওর যেহেতু কোথাও কোনো সমস্যা নেই ওর শব্দের ভাণ্ডারই কম সো শব্দ বেশি করে যত শুনবে তত বেশি সে শব্দের ভাণ্ডার বাড়বে এই সময়টাতে কিন্তু মা বাবা অথবা পরিবারের যারা আছেন তাদেরকে তার সাথে বসে বসে গল্প করার একটি অভ্যাস গড়ে তুললে হয়তো কাজ শুধু তার সাথে বসে না তার সামনে বসে গল্প করলেও শুনবে সে যদি খেলাধুলা করতে থাকে কোনো একটা গাড়ি বা কোনো একটা পুতুল নিয়ে বাবা মা সেখানে বসে কথা বলুক ঝগড়াঝাটি না মানে হাই পিচে কথা না নর্মাল কথাবার্তা বাবা মা দাদা দাদি বাসায় যারা আছে ও যেন বেশি করে কথা শুনে ইভেন বাসায় যে আমাদের সাপোর্ট স্টাফ আছে কাজের মেয়ে বা ছেলে তাদের কথাও সে শুনুক যত বেশি ওকে শুনতে হবে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কথা না বলার কিন্তু আরেকটা বিশেষ কারণ হচ্ছে হিয়ারিং প্রবলেম যদি থাকে কথা যদি কানে যদি কেউ না শুনে সো এই টেস্টটা কিন্তু যে সব বাচ্চারা কথা বলে না বা কথা বলতে দেরি করছে তাদের জন্য আমরা কিন্তু এই হিয়ারিং টেস্ট হিয়ারিং টেস্টটা মাস্ট দিয়ে দিই সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনে করিম যে বিষয় নিয়ে আমরা আজকে কথা বলছিলাম যে শিশুদের দেরিতে কথা বলাম এটি তো এখন অনেক বড় সমস্যা আপনিও বললেন যে আপনার বিগত এক মাসের অভিজ্ঞতা আসলে খুবই ভয়াবহ 
এই যে আমরা বলছি যে মোবাইল দেওয়া যাবে না ল্যাপটপ আইফোন কোনো কিছুই দেওয়া যাবে না বাচ্চাকে আসলে এইসব গেজেট থেকে দূরে রাখতে হবে তাদের সুষ্ঠ বিকাশের জন্য কিন্তু আসলে বর্তমান অবস্থা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আসলে সেটা কতটুকু সম্ভব কারণ এখনকার বাচ্চারা কিন্তু একা একা বড় হচ্ছে সে ঘুরে ফিরে আগে কথা আসছে বাসায় মা বাবা হয়তো থাকছে না এবং সন্তানটি একা একা যখন সময় কাটাচ্ছে তখন তো তাকে বাধ্য হয়ে এই জিনিসগুলো আমরা হাতে তুলে দিচ্ছি অথবা হয়তো তারা ব্যস্ত থাকছে বাড়িতে ফিরেও যাতে সন্তানটি তাদেরকে কোনো কারণে বিরক্ত না করে কাজের ব্যাঘাত না ঘটে সেই জন্য কিন্তু এই জিনিসগুলো আমরা দিয়ে রাখছি একটা খেলনা হিসেবে কিন্তু আমরা তাকে দিচ্ছি এর বিকল্প আসলে কি হতে পারে সেটি শুনব তবে একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানিয়ে প্রশ্নটি করতে পারেন সে কি আপনাকে কিছু বললে সেই কাজটা করে যেমন পানি খাও গ্লাসটা রাখো এখানে আসো এগুলো কি বোঝে বা করে রেসপন্স করে আচ্ছা মোবাইল টা দিয়েন না কারণ মোবাইল যদি আমরা দিই তাহলে আমাদের সমস্যা আরো বেড়ে যাবে আগে কথা বলুক তারপরে মোবাইল দিব ঠিক মতো করে আর দু বছর নয় মাস তো তো ওই আমার মনে হচ্ছে যে ওই স্ক্রিন টাইম ভালো পেয়েছে বলছে না তা কিন্তু না কিছু কিছু শব্দ একটা কথা উনি বলেছেন যে ওর ইচ্ছা হলে বলে এটা কিন্তু একটা অনেক বড় সিমটম যাদের ডিলে ডেভেলপমেন্ট তারা ইচ্ছা হলে কথা বলবে আর আদারওয়াইজ তারা ইচ্ছা না হলে কিন্তু কথা বলে না তাদেরকে পুশ করে কথা বলানো যায় না সো আমার মনে হয় ওনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মোবাইল টোবাইল স্ক্রিন টাইম একদম বাদ দিয়ে দিতে হবে অ্যান্ড মেইনলি এই কাজটাই করতে হবে তার সামনে কথা বলতে হবে তার সাথে কথা বলতে হবে মানে কমিউনিকেশনটা মানুষের সাথে বেশি বাড়াতে হবে যন্ত্রের থেকে এর বাইরে আসলে কোনো সমস্যা আমার মনে হচ্ছে না বাট আমি বলবো যে দু বছর নয় মাস যেহেতু হয়ে গেছে আপনি আর একটা মাস দেখেন তারপরেও যদি মনে হয় যে তেমন কিছু ইম্প্রুভমেন্ট নাই একটা অ্যাসেসমেন্ট করানো ভালো যে আসলে থেকেও থাকে সেটা যাতে আসলে অল্পতেই চলে আসে চলে আসে আমরা যেন সেটা ট্রিটমেন্ট করে ফেলতে পারি যিনি এখন আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আসলে মোবাইল ফোন বা এইসব গেজেট শিশুদের হাতে না দিয়েও কিন্তু আমরা এখন থাকতে পারছি না মা বাবাও কিন্তু অনেকটা জানে যে এটা আসলে শিশুর জন্য উপকারী না তারপর অনেকটা বাধ্য হয়েও তারা হাতে তুলে দিচ্ছেন এর বিকল্প আসলে কি হতে পারে বিকল্প আসলে আমাদের জন্য এখন খুব ডিফিকাল্ট আমাদের নগরায়ন হয়ে যাচ্ছে আমাদের পার্ক নেই খেলার মাঠ নেই স্কুলগুলো সব অ্যাপার্টমেন্টে চলে যাচ্ছে আমাদের তো অনেক লিমিটেশন আছে অনেক সমস্যা আছে এবং সব জায়গা থেকে আমি তো মনে করছি যে বিভিন্নভাবে সবাই চেষ্টা করছে সরকার থেকে শুরু করে আমরা যতটুকু পারছি করছি সব তো আসলে আমাদের হাতের মধ্যে না কিন্তু তারপরেও আমি একটা কথাই বার বার বলব বাচ্চাকে সময় দিতে হবে যতই আমাদের লিমিটেশন থাকুক আমরা দুজন চাকরি করছি আমরা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে থাকছি আমাদের অনেক সমস্যা আমাদের হয়তো কখনো নিজেদের মধ্যেও ঝামেলা হচ্ছে বাট স্টিল একটা বাচ্চা যেহেতু আমরা এই পৃথিবীতে নিয়ে চলে এসেছি তাকে সুস্থভাবে তার সবগুলা বিকাশ যেন ঠিক মতো হয় এটার দায়িত্ব ছোটবেলায় বাবা মা ছাড়া কারণ নেই তাই যতই আমাদের সীমাবদ্ধতা থাকুক আমার একটাই কথা বাসায় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সময় দেই আর মোবাইল ফোনটা অথবা গ্যাজেটগুলো আমি আসলেও সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা প্লিজ চার বছর পর্যন্ত বাসা আসার আগে সুইচ অফ করে দেন অথবা আপনাদের ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেলেন বাচ্চাকে ওটার সাথে এক্সপোজারটাই দেন না কারণ মোবাইলটা দিলে আমরাও না অবচেতন মনে কারণ আমরাও তো টায়ার্ড থাকি সারাদিন কাজ করে এসেছি বাচ্চা যদি একটুখানি খেলে এবং এত মিসকনসেপশন যে আমার মানে প্রচণ্ড খারাপ লাগে যে মোবাইল থেকে তো আমার বাচ্চা অনেক কিছু শিখে যাচ্ছে কিন্তু কথা কেন বলতে পারে না সেই শিক্ষা তারে স্কুলে যে পাবে আমরা যেভাবে পেয়েছি তাই মোবাইল থেকে দূরে থাকি আর বাচ্চাকে সময় দিব আজকের আলোচনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ
দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আগামী পর্বে নিশ্চয়ই কথা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং ডিবিসি নিউজের সাথেই থাকবেন